हे गाय जिस मोहित शर्मा कैसे हैं आप सब लोग बेटर ओके एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग दिसंबर 2019 में होने वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसके लिए ऑनलाइन बैच शुरू किया हुआ है और उसी ऑनलाइन बैच के अंदर हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं सारे के सारे वीडियोज पूरे के पूरे कोर्स का अप्रोक्स थ्री प्लस वीडियोज है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है प्लस में आपको मिलता है सारा का सारा स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी के अंदर आपके घर पर डिस्पैच कराएंगे वाया कोरियर और स्पीड पोस्ट और साथ में हम आपको देते हैं रिवीजन करने के लिए क्विक रिविजरी ऑडियोस तो वो हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो है वो चैनल हमने बना रखा है एक ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर जो है वो आपको हमारी क्विक ऑडियोस जो है वो भी मिलेंगी तो आप उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अगर आप यूजी सीनेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को जो है वो बाय कर सकते हैं ओके जी सर चलो आइए शुरू करते हैं हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस उसके तीन क्लासेस हम लोगों ने तीन लेक्चर के अंदर उसको हमने कंप्लीट किया था जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है उसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को शुरू किया था उसके बाद सेकेंड जो उसका वो था जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था किसके लिए लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे इसके बाद थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लो ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी और कंज्यूमर का इक्विबियम इसके ये टॉपिक हमारा कार्डिनल अप्रोच हमारा पूरा हो गया था ठीक है उसके अजम्पन्स उसका क्रिटिसिजम वो सब हम कर चुके हैं अब जो है वो बात आती है हमारी नई अप्रोच का जिसका नाम जो है वो है क्या ओर्डिनल क्या नाम है जी ओर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अगर मैं बात करूंगा ओर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का तो ये बेसिकली क्या बोलती है तो आइएगा हम शुरू करते हैं इफ यू टॉक अबाउट द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच तो कार्डिनल बेसिकली ये बोलता है कार्डिनल जो अप्रोच है वो आपका ये बोलता है कि जब आप किसी भी कॉमोडिटी को क्या करते हो कंज्यूम करते हो तो उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करने पर आपको उस कॉमोडिटी से मिलती है कुछ सेटिस्फेक्शन क्या मिलती है सेटिस्फेक्शन और वो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उस सेटिस्फेक्शन को या वो जो आपको मजे मिले उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करने पर उसको आप काउंटिंग नंबर के अंदर जो है वो मेजर कर सकते हैं काउंटिंग नंबर में मेजर कर सकते हैं बट ये जो अप्रोच है ओरिजिनल ये आगे बोला बोला जी देखो ऐसा है जब आप किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलता है उसको आप काउंटिंग नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो आप कैसे बोल सकते हो कि एक कप चाय पीने पर मेरे को तीन का यूटिलिटी मिला या चार का यूटिलिटी मिला बोले इट्स नॉट पॉसिबल टू 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 मेजर द यूटिलिटी इन द कार्डिनल नंबर हां आप ये बोल सकते हो कि चाय जो है चाय पीने में जो मजा है वो कॉफी से ज्यादा आए या कॉफी से कम आए बोले तो आप ऑर्डर सेट कर सकते हो आप ऑर्डर एक सेट कर सकते हो बट 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 आप क्या नहीं कर सकते आप ऑर्डर तो सेट कर सकते हो बट आप जो है वो क्या नहीं कर सकते आप उसको काउंटिंग नंबर के अंदर मैसेज नहीं कर सकते तो जो नया अप्रोच आया जिसको हम बोलते हैं हिक्सियन अप्रोच हिक्स ने जो प्रोफेसर हिक्स थे उन्होंने जो है इस अप्रोच को प्रोपाउंड किया ढंग से उन्होंने इलेबरेट किया ठीक है और उन्होंने यह बोला कि यह अप्रोच जो है जो अर्लियर चला करता कौन सा कार्डिनल कार्डिनल अप्रोच इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है बेटर अप्रोच जो है वो है कौन सा हिक्स की अप्रोच जिसको बोलते हैं हम लोग क्या ओडिनल और ओडिनल अप्रोच बेसिकली ये बोलती है कि जब भी हम किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करेंगे उसको कंजम्पन करने पर हमको उससे जो यूटिलिटी मिलेगा उसको 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 मैं काउंटिंग नंबर में मेजर नहीं कर सकता वहां पे मैं वर्ड यूटिलिटी यूज नहीं करूंगा मैं बोलूंगा सेटिस्फेक्शन क्या आप यूज करने वाले हैं सेटिस्फेक्शन तो सेटिस्फेक्शन को आप कभी भी काउंटिंग नंबर के अंदर आप मेजर नहीं करेंगे आप जनरली उसको जो है वो क्या ऑर्डर के अंदर या रैंकिंग के थ्रू आप उसको सेट करते हैं बट काउंटिंग नंबर के अंदर आप उसको कभी भी मेजर नहीं करेंगे बात समझ में आती है जी सर तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया अप्रोच जिसका नाम है क्या ओरिजिनल अप्रोच या फिर इसी को बोलते हैं इन डिफरेंस करव अप्रोच आइएगा सबसे पहले यूटिलिटी अप्रोच जो है वो बेस है किसके ऊपर ऑन द अजम्पन डेट कार्डिनल ये इस अजम्पन के ऊपर बेस है और ये क्या बोलता है कि कार्डिनल जो मेजरमेंट है किसका यूटिलिटी का इज ए पॉसिबल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो बेस था किसके ऊपर वो बोलता था कि कार्डिनल जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल है यूटिलिटी वाला बोलते कार्डिनल अप्रोच बोलता था लाइक इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द कार्डिनल नंबर कार्डिनल का मतलब होता है काउंटिंग नंबर सच एस वन टू थ्री फोर एक्सेट्रा बट इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन बट रियल में ये प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन नहीं है देर इज हार्डली एनी मेजर अवेलेबल टू गेज द एब्सोलूट सेटिस्फेक्शन डेट वी गेट फ्रॉम द कंजम्पन ऑफ ए गुड्स द कंज्यूमर कैन एट बेस्ट कंपेयर क्या कंपेयर बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको काउंटिंग नंबर में मेजर करो हालांकि कंज्यू
कार्डिनल अप्रोच ये बोलता है कि यूटिलिटी को काउंटिंग नंबर से मेजर कर सकते हैं बट ऑर्डिनल ये बोलता है कि जब आप किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम काउंटिंग नंबर में मेजर नहीं कर सकते उसको रैंकिंग कर सकते हैं ऑर्डर में सेट कर सकते हैं बट काउंटिंग नंबर में मेजर नहीं कर सकते फॉर इंस्टेंस इफ यू ड्रिंक वन कप ऑफ टी एंड वन कप ऑफ कॉफी यू कैन एट द बेस्ट टेल Which of the two drink give more utility? You cannot express utility in the terms of the cardinal number. जब आप एक कप ऑफ कॉफी पियेंगे और एक कप ऑफ टी लेंगे तो उसके बाद में आप ये बता सकते हैं कि टी में ज्यादा मजे आए या कॉफी में बट आप ये बोलो कि मुझे कितने मजे आए उस चीज को आप कंपेरिजन कंप्यूट नहीं कर सकते लाइक फिफ्टी यूनिट्स और द फोर्टी यूनिट्स एक्सेप्टा द टर्म ओरिजिनल का मतलब क्या होता है ध्यान से पढ़ेंगे ओरिजिनल का मतलब होता है रैंकिंग द टर्म ओरिजिनल मीन्स रैंकिंग और ऑर्डर्ड रैंकिंग हो गया या कोई ऑर्डर हो गया लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द ऑरिजिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो आपका इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो बेस है किसके ऊपर ओरिजिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी आइएगा ये देखिएगा अब क्वेश्चन आएगा क्या वट इज द मीनिंग ऑफ इन डिफरेंस कर्व यहां पे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले इन डिफरेंस क्योंकि इन डिफरेंस कर्व जो है वही एक्चुअल में ओरिजिनल मेजरमेंट है यूटिलिटी का इसके थ्रू हम बताएंगे कि बेसिकली यहां पे देखो जब हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ा तो जनरली वहां पे हम सिंगल कॉमोडिटी को लेके चलते हैं ठीक है लेकिन जब ओरिजिनल लेके चलेंगे ओरिजिनल पढ़ेंगे तो वहां पे दो कॉमोडिटी को लेके चलेंगे क्योंकि कंपैरिजन पॉसिबल तभी होगा जब दो गुड्स होगा सिंगल गुड्स में कंपैरिजन इट्स नॉट पॉसिबल दो गुड्स होगा तो आप उनमें क्या कर सकते हो कंपैरिजन कर सकते हो तो अब जो अप्रोच पढ़ रहे हैं हम लोग उस अप्रोच का नाम जो है वो है कौन सा आपका इन डिफरेंस कर्व अप्रोच और इन डिफरेंस कर्व बेसिकली क्या होता है इन डिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो अलग अलग ध्यान से सुनना इन डिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो अलग अलग कॉमोडिटी के या दो अलग अलग गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करेगा और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो यूटिलिटी है हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा सेम मतलब ये है अगर मैं बात करता हूं किसका इन डिफरेंस कर्व का तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डिफरेंस कर इन डिफरेंस कर बेसिकली जो है वो क्या करेगा वो दो अलग अलग गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस को शो करेगा और हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा सेम रहेगा मतलब किसी भी अलग अलग कॉम्बिनेशन को आप यूज करोगे जैसे मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिया हुआ ये देखो ये देखें एक बार मैंने दो गुड्स का एग्जांपल लिया एक है जी मेरे पास में क्या ऑरेंज और एक है मेरे पास में क्या एप्पल अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं पांच तो ऑरेंज यूज कर रहा हूँ और एक एप्पल ले रहा हूँ यहाँ से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला वो जस्ट इक्वल है किसके चार तो मेरे पास ऑरेंज है और दो मेरे पास में एप्पल है ये इक्वल है किसके तीन मेरे पास ऑरेंज है और तीन मेरे पास एप्पल है यहाँ पे चार दो तो मेरे पास में क्या है ऑरेंज है और चार मेरे पास में एप्पल है और यहां पे मेरे पास में एक ऑरेंज है और पांच जो है वो क्या एप्पल है इसका मतलब ये इन डिफरेंस कर्व जो है ये बेसिकली ये बताएगा यहां पे ये दो अलग अलग कॉमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन ये देखो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया चौथा हो गया पांचवा इन डिफरेंस कर्व आपको दो अलग अलग कॉमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करेगा हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होगा मतलब एक कॉम्बिनेशन से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो जस्ट इक्वल है किसके जो बी कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन मिल रही है और वो जस्ट इक्वल है किसके जो सी कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन मिल रही है और वो इक्वल है किसके जो डी कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन मिल रही है और वो इक्वल है किसके जो ई कॉम्बिनेशन से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है दैट मींस इन डिफरेंस करो आपको दो अलग अलग कॉम्युनिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करेगा बट हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा सेम रहेगा आइए पढ़ेंगे हम इन डिफरेंस कर इज ए कर जो शो करेगा क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कॉमोडिटी जो यील्ड करेंगे आपको निकाल के देंगे इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर इट मींस ऑल द पॉइंट लोकेट ऑन द इन डिफरेंस कर रिप्रेजेंट सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी एज यील्ड द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर सिंस द कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय ईच पॉइंट ऑन द इन डिफरेंस कर यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन ए कंज्यूमर बिकम्स इन डिफरेंट अबाउट देयर चॉइस तो कंज्यूमर वहां पर क्या हो जाएगा इन हो जाएगा अपनी चॉइस को लेकर के इन अदर वर्ड्स ही गिव वो क्या करेगा इक्वल इंपोर्टेंस टू ऑल द कॉम्बिनेशन ऑन ए गिवन इन डिफरेंस कर तो वो सभी कॉम्बिनेशन को जो है वो क्या करेगा इक्वल इंपोर्टेंस प्रोवाइड करेगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या इन डिफरेंस कर आई होप समझ में आ गया होगा तो बताओ इन डिफरेंस कर क्या सर इन डिफरेंस कर दो अलग अलग कॉमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करने वाला एक कर्व होता है लेकिन हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा इक्वल रहेगा आगे एक होता है इन डिफरेंस मैप 
ये देखो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप इंडिफरेंस मैप को हम इंडिफरेंस कर्व की फैमिली भी बोलते हैं जो क्या करेगा मतलब आपके वेरियस इंडिफरेंस जो है वो कर्व वो क्या करता है शो करता है देखो ये इंडिफरेंस मैप है इसमें आई सी वन आई सी टू आई सी थ्री आई सी फोर अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को क्या किया गया है शो किया गया है तो इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या देखो एंड इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कॉम्यूटी विच विल डे गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू इंडिकेट हाइयर और लोअर हाइयर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वन मेक यूज ऑफ द डिफरेंट इन डिफरेंस कर ये देखो एक बार इधर देखो ये आई सी वन है आई सी वन का ये ए पॉइंट ले लो चाहे बी ले लो चाहे सी ले लो तीनों पॉइंट में आपको सेटिस्फेक्शन का जो लेवल मिलेगा वो क्या मिलेगा सेम लेकिन अगर आई सी वन से आप आई सी टू पे शिफ्ट हो जाओगे ना तो इधर इधर आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यहां पे आपका सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आईसी वन पे आईसी वन के किसी पॉइंट पे चले जाओ सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन जब आप आईसी वन से आईसी टू को मूव करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा जब आप आईसी टू से आईसी थ्री को मूव करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाएगा और जब आप आईसी थ्री से आईसी फोर को मूव करोगे तो सेटिस्फेक्शन का लेवल और भी बढ़ जाएगा यह है आपका आईसी कर तो आईसी जो आपका इन डिफरेंस मैप जो होता है उससे आपको यह पता चलता है कि हाइयर द लेवल ऑफ आईसी हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद एक टर्म आएगा जी आपका क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जो है उसका मतलब क्या है ये देखो इधर आप एक बार ये देखो ये है इधर देखो आपने पहले कितनी या पांच ऑरेंज थे और एक क्या था एप्पल पांच ऑरेंज और एक एप्पल है उसके बाद पांच की जगह क्या कर दिए चार और एक एप्पल मतलब एक एप्पल को क्या करने के लिए गेन करने के लिए आपने एक जो है वो क्या छोड़ा ऑरेंज छोड़ा तो आपको बोलते हैं हम यहां पे मार्जिनल रेट जो है सब्सिट्यूशन का वो क्या है वन इज टू वन आगे फिर दो से तीन एप्पल को गेन दो से तीन पे पहुंचे मतलब एक एडिशनल एप्पल को गेन करने के लिए हमने दोबारा क्या किया एक ज को छोड़ दिया इसको बोलते हैं हम लोग एमआरएस एमआरएस का मतलब क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जिसके अंदर बेसिकली ये एक ऐसा रेट है जिसके थ्रू जो है वो क्या होगा कि हम जो ये देखेंगे कि एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए पुरानी हम कितने यूनिट्स को क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो बताएगा क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन आइए देखते ये देखें हाँ जी वन लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द आई सी कर्व डेट वेन ए कंज्यूमर गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कॉम्यूनिटी हिज सेटिस्फेक्शन इंक्रीज इफ द कंज्यूमर वॉन्ट डेट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मे रिमेन सेम डेट इज इफ यू वॉन्ट टू रिमेन ऑन द सेम आई सी ही विल हैव टू गिव अप मोर यूनिट ऑफ द वाई कॉम्यूनिटी तो अगर एक ही लेवल पर बने रहना है तो आपको दूसरे यूनिट को क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन अदर वर्ड्स इन एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑप्टेन फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल ही विल हैव टू गिव अप आपको गिव अप करना पड़ेगा क्या गिव अप करना पड़ेगा डेट मैंने यूनिट ऑफ द ऑरेंज हो सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू द एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑप्टेन फ्रॉम द एडिशनल एप्पल इन अदर वर्ड्स सेटिस्फेक्शन गेंड ऑफ एप्पल जो सेटिस्फेक्शन आपने कमाई किससे एप्पल से इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लॉस्ट ऑफ ऑरेंज दोनों के दोनों सेम होना चाहिए अगर मिसमैच हो गया तो आईसी कर्व जो है आपका बनेगा नहीं क्यों क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो जाएगा आगे यहां पे एम आर एस एम आर एस का मतलब क्या है मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होता है लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स एक यूनिट एक्स की गेन करने के लिए कितनी यूनिट वाई की हमने क्या करी है लूज करी है उसको बोलते हैं हम लोग क्या एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन एम आर एस एक्स एम आर एस एक्स फोर वाई का मतलब क्या है यहां पर देखो एम आर एस ऑफ एक्स फोर वाई इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वाई द कंज्यूमर इज जस्ट विलिंग टू गिव अप वाई की कितनी अमाउंट जो है कंज्यूमर क्या करता है छोड़ता है एक्स की एक यूनिट को क्या करने के लिए गेन करने के लिए तो उसको बोलते हैं क्या एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन ये जो एमआरएस है ये तीन तरीके का होता है सॉरी ये तीन तरीके का होता है एक होता है कौन सा कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट एक होता है कौन सा इंक्रीजिंग और एक होता है कौन सा डिमिनिशिंग सबसे पहले हम जो है वो पढ़ेंगे कौन सा कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब क्या है जब एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए आप एक ही यूनिट छोड़ते हैं उसका बोलते हैं कांस्टेंट ये देखो यहां एप्पल क्या एक था दस ऑरेंज थे दो एप्पल नौ तीन आठ चार सात ये क्या आ गया वन इस टू वन इस टू वन इसको बोलते हैं आप लोग क्या कॉन्स्टेंट एम जब एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए आप एक यूनिट को सेक्रीफाइस करते हो इसको बोलते हैं क्या कॉन्स्टेंट एम 
आगे एक होता है इंक्रीजिंग जब एक एडिशन यूनिट को गेन करने के लिए आप जो है वो लगातार ज्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं उसको बोलते हैं क्या इंक्रीजिंग मतलब धीरे धीरे आप जो है आपका सेक्रीफाइस जो है वो क्या बढ़ते जाएगा पहले देखो यहां एक के लिए एक छोड़ा फिर अगली एक के लिए दो छोड़ दी अगली एक के लिए तीन छोड़ दी इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एम मतलब जब आप एक एडिशन यूनिट को गेन करने के लिए मोर एंड मोर दूसरी यूनिट की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को छोड़ते जाएंगे इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग और एक होता है डिमिनिशिंग से ये चलता है जी सबसे ज्यादा आपका आईसी जो है इन डिफरेंस कर वो इसी के ऊपर जो है वो क्या है बेस्ड है और ये क्या बोलता है ये बोलता है देखो जब आप किसी एक एडिशनल यूनिट को एक कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए पहले वाले की कुछ कम यूनिट्स जो है वो क्या करते हो सेक्रीफ पहले के मुकाबले कुछ कम यूनिट सेक्रीफाइस करते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या 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 डिमिनिशिंग एम आइए देखते हैं जैसे यहाँ पे बता रखा है क्या ये एप्पल एक है दस ऑरेंज है फिर एक और एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया तीन तीन ऑरेंज को क्या कर दिया सेक्रीफाइस यहाँ बना वन इज टू थ्री फिर एक और एडिशनल यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए आपने क्या किया दो ही छोड़ा आपकी बार पहले कितने छोड़ दिए थे तीन अब कितने कितने छोड़े दो फिर एक एडिशन और यूनिट को एप्पल की गेन करने के लिए आपने सिर्फ एक यूनिट सेक्रीफाइस किया इसको बोलते हैं कि आपका एम जो है वो कैसे है डिमिनिशिंग पहले एक यूनिट को गेन करने के लिए तीन छोड़ी फिर दो छोड़ी फिर एक छोड़ी इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग एम कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिशन जो है वो डिमिनिश हो रहा है आगे अब अजम्पन क्या है जब आप आईसी का आईसी इन डिफरेंस का एनालिसिस करेंगे तो उसके अजम्पन क्या है सबसे पहला रैशनल कंज्यूमर कंज्यूमर जो है वो क्या है रैशनल है सर कार्डिनल आपने पढ़ाया था कार्डिनल में भी आपने ये बोला था कि कंज्यूमर रैशनल है हाँ जी यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कंज्यूमर रैशनल है दूसरा ओर्डिनल यूटिलिटी अब यूटिलिटी कार्डिनल नहीं है वो क्या रहेगा ओर्डिनल फिर डिमिनिशिंग एम आर एस जो है वो क्या रहेगा डिमिनिशिंग नेचर का रहेगा फिर नॉन सेटिटी नॉन सेटिटी का मतलब ये है कि कभी भी फुलर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा क्योंकि अगर सेटिस्फेक्शन आ गया तो आप अपने कंजम्पन को क्या कर दोगे बंद कर दोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर कंसिस्टेंसी रहेगा किसमें सिलेक्शन में अगर आपने एक बार के लिए यह बोल दिया कि ए कॉम्बिनेशन बी से अच्छा है और फिर आपने बोल दिया कि बी कॉम्बिनेशन ए से अच्छा मतलब अगर आपने एक पॉइंट पे यह बोला ए कॉम्बिनेशन बी से अच्छा है तो अगले अगली बार यह नहीं बोल सकते कि बी ए से अच्छा है तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि ए ही बी से अच्छा है क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी रहेगा जी किसके अंदर इन द इन द सिलेक्शन इन कंज्यूमर बिहेवियर इफ कंज्यूमर प्रेफर ए कॉम्बिनेशन अगर कंज्यूमर ने ए कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया किसके मुकाबले में बी के मुकाबले देन एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूमर कभी भी ये नहीं बोलेगा पॉइंट ही विल नॉट प्रेफर बी कॉम्बिनेशन टू द ए अगर एक बार आपने बोल दिया कि ए जो है वो बेटर है बी से तो कभी ये नहीं बोलोगे कि बी बेटर है ए से इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन बी इज नॉट ग्रेटर देन ए तो बी कभी भी जो है वो ए से ज्यादा नहीं और एक होता है ट्रांजिटिविटी क्या बोलते हैं ट्रांजिटिविटी तो पांचवा पॉइंट तो क्या था आपका कंसिस्टेंसी रहेगा सिलेक्शन में बोले तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या रहेगा कंसिस्टेंसी रहेगा अगर आपने एक बार बोल दिया ए अच्छा है बी से तो कल को ये नहीं बोलोगे बी अच्छा है ए से आप यही बोलोगे कि ए ही अच्छा है किससे बी से आगे ट्रांजिटिविटी बेसिकली ये बोलता है अगर ए कॉम्बिनेशन बी से अच्छा है और बी कॉम्बिनेशन सी से अच्छा है तो नो डाउट कि ए कॉम्बिनेशन सी से भी अच्छा है क्या बोलता है इफ ए कॉम्बिनेशन इज प्रेफर देन बी अगर ए अच्छा है बी से ए को प्रेफर किया बी के मुकाबले एंड बी कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया सी के मुकाबले तो नो डाउट हम ये बोलेंगे कि ए जो है वो सी से क्या है अच्छा ए इज प्रेफरेबल देन सी कॉम्बिनेशन कर लोगे बोलो जी सर ये है जी हमारा कुछ आईसी अब इसकी पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी आइएगा जी प्रॉपर्टी के नाम पे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं आईसी का जो कर रहेगा स्लोप कैसा रहेगा डाउनलोड ये देखो ऐसा बनता है आपका आईसी ये आपका आईसी है इन डिफरेंस कर अब इन डिफरेंस कर का स्लोप जो है वो कैसा है डाउनवर्ड है कैसा है डाउनवर्ड डाउनवर्ड का मतलब नीचे जाता हुआ देखो क्या बोलता है सबसे पहला बोला एन आईसी कर जर्नली स्लोप डाउनवर्ड कहां से लेफ्ट से राइट right, को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ कंज्यूमर यूज अगर कंज्यूमर जो है यूज करता है मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड ही विल यूज लेस क्वांटिटी ऑफ द अदर आगे ये जो है वो कन्वेक्स रहेगा टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इधर देखो ये ऐसा बनेगा कभी भी आईसी जो है वो ऐसा नहीं बनता आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा ये होता है कनकेव लेंस पढ़ते थे ये होते थे कौन से सॉरी ये कन्वेक्स होता था ये कनकेव तो ये क्या बोलता है कि आईसी जो है वो क्या होगा कन्वेक्स होगा टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ये कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन तब बनता है जब एम आर एस जो वो कैसा होता है आपका डिमिनिशिंग नेचर का जब एम आर एस कैसा होता है डिमिनिशिंग आगे फिर बोलता है दो आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरस
अपर द आई सी हाइयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी भी आई सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा टू आई सी नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर आगे जितना आई सी का लेवल हाइयर होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाइयर होगा हाइयर द आई सी इंडिकेट हाइयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आगे आई सी कर कभी भी एक्स एक्सिस को और कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा वाई अगर एक्स एक्सिस एक्सिस को टच कर दिया इसका मतलब सारी की सारी एक्स यूनिट परचेज कर रहे हैं वाई को टच कर लिया इसका मतलब सारी की सारी वाई परचेज कर रहे हैं जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई दो गुड्स का कॉम्बिनेशन ना कि एक गुड्स का तो बोलते आई सी शुड जनली नोट टच द एक्स एक्सिस नोट द वाई एक्सिस आगे एंड आई सी नीड नोट बी पैलर टू ईच अदर आई सी कर जो है वो एक दूसरे के पैलर हो ऐसा जरूर नहीं है 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 मतलब आईसी 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 कर्व जो है वो ऐसा भी हो सकता है। या है, या या आईसी टू, या आईसी वन है, या आईसी टू है, या आईसी थ्री ऐसा हो सकता है हमेशा पहले लो ऐसा जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा से पढ़ते हैं सबसे पहले क्या बोला आईसी का स्लोप जो क्या रहेगा डाउनवर्ड कहां से लेफ्ट टू राइट ओके जी फिर आईसी क्या रहेगा कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहेगा वाई ड्यू टू द डिमिनिशिंग एम आर एस ओके जी दो आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा ओके okay, जी जितना आईसी का लेवल हाइयर रहेगा उतना सेटिस्फेक्शन हाइयर रहेगा ओके okay, जी आईसी ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही कभी वाई क्योंकि अगर एक्स को टच कर गए इसका मतलब ये हो गया है कि आप ओनली एक ही कॉम्युनिटी परचेज कर रहे हो या उसको कंज्यूम कर रहे हो जबकि इन डिफरेंस कर जो है वो क्या है वो दो अलग अलग कॉम्युनिटी का क्या है कॉम्बिनेशन है ओके okay? जी सर एंड आई का पैल होना जरूरी नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद बोलता है कुछ एक्सेप्शन शेप देखिए आईसी का ये तो बस रट्टा मारना पड़ेगा मेरा मन नहीं था करवाने का बट स्टिल मैंने डाल दिया देखो अगर स्टेट लाइन ऐसी होता है वो होता है काम जब परफेक्ट सब्सिट्यूशन होता है उस केस में आपका जो आईसी बनता है वो कैसा होता है स्टेट लाइन दूसरा एल शेप कब बनेगा जब दो गुड्स एक दूसरे की परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है क्या है कॉम्प्लीमेंट्री और जोटल इंडिफरेंस कब बनेगा जब आपको एक गुड्स जो है वो जीरो सेटिस्फेक्शन दे रहा है और यू शेप का कब बनेगा जब नेगेटिव यूटिटी मिलती है तब आगे अब एक पॉइंट आएगा जी आपका उस पॉइंट का नाम जो है वो है क्या बजट लाइन क्या बोलते हैं इसको बजट लाइन इफ यू टॉक अबाउट द बजट लाइन तो बजट लाइन का मतलब क्या है बजट लाइन का मतलब होता है कंज्यूमर की औकात कंज्यूमर की इनकम कंज्यूमर के पास अवेलेबल बजट जिसके अंदर वो दो अलग अलग कॉम्युनिटी को क्या कर सकता है परचेज कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बजट लाइन बजट लाइन का मतलब ये है जैसे मान लो आपके पास बीस रुपए है तो मैं बोलूंगा बीस रुपए इस बजट लाइन क्योंकि आप बीस रुपए के अंदर अंदर जो कॉम्युनिटी आती है उनको भी परचेज कर सकते हो उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते बाई इट सेल्फ एंड इन डिफरेंस कर बोला ओनली इन डिफरेंस कर्व की हेल्प से ओनली एंड ओनली आईसी की हेल्प से आप कभी भी जो है वो कंज्यूमर इक्विब्रियम नहीं निकाल सकते हो कंज्यूमर इक्विब्रियम निकालने के लिए आपको आईसी भी चाहिए और आपको बजट लाइन भी चाहिए क्यों क्योंकि जहां पे बजट लाइन आईसी के टेंजेंट होगा वहां पे कंज्यूमर इक्विब्रियम होता है तो आईसी कर पे कहां पे आईसी कर के कहां पे जो है वो इक्विब्रियम है तो उसको कंप्यूट करने के लिए अपने को बजट लाइन की जरूरत होती है आइए बाई इट सेल्फ बाई इट सेल्फ एन आई कैन नॉट पॉसिबली प्रिडिक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर बिकॉज इट लीव टू इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी प्राइस एंड इनकम इंफॉर्मेशन इज सप्लाई इन एन आई सी बाय अनदर कर विच इज कॉल्ड द बजट लाइन और द प्राइस लाइन आगे स्टडी ऑफ द बजट लाइन इज असेंशियल टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर इक्विजन थ्रू द इन डिफरेंस कर एनालिसिस इट इज ऑल्सो नोन है जो बजट लाइन है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं प्राइस लाइन कंजम्पन पॉसिबिलिटी लाइन और द लाइन ऑफ एटेनेबल कॉम्बिनेशन आगे अब ये देखो मान लीजिए मेरे पास में आठ रुपये मेरी इनकम जो है वो कितनी है आठ रुपये एप्पल एक एप्पल लेके आता हूँ दो रुपये का है एक ऑरेंज लाता हूँ एक रुपये एक रुपये पर ऑरेंज है ठीक है अब यहाँ पे मेरे पास में आठ रुपये है तो आठ में क्या क्या कर सकता हूँ या तो अगर एप्पल जीरो लूँ तो मैं आठ ऑरेंज ले सकता हूँ ले सकता हूँ जी आठ आठों रुपए में ऑरेंज पे खर्च कर दूँ या अगर सारे पैसे एप्पल पे खर्च कर दूँ एप्पल आएंगे कितने चार दो रुपए का एक है तो आठ रुपए में चार और ऑरेंज वहाँ क्या हो जाएगा जीरो ये मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दिया ये देखो ये रहा ये मेरा क्या है ये मेरा बजट लाइन है बजट लाइन के अंदर कुछ भी कर लूँ चलेगा लेकिन बजट लाइन के बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा जो मेरी जो औकात है वो यहीं तक है तो औकात के अंदर रह के आप परचेज कुछ भी कर लीजिए औकात के बाहर जाके आप परचेज नहीं करोगे तो बजट लाइन बेसिकली आपको यह बताएगा कि आपके पास जो गिवन इनकम है उस इनकम में आप क्या क्या कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हो आगे प्रॉपर्टी क्या जी बजट लाइन का इफ द प्राइस ऑफ द बोथ
क्या बजट लाइन है स्टेट लाइन है हाँ जी सर बजट लाइन क्या होती है स्टेट इसका स्लोप कैसा होता है नेगेटिव नेगेटिव क्यों होता है सर क्योंकि अगर एक कॉमोडिटी बढ़ेगी अगर एक का कंजम्पन ज्यादा करोगे तो दूसरी को छोड़ना पड़ेगा आगे इसका जो स्लोप होता है विल बी इक्वल टू द नेगेटिव इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू कॉमोडिटी तो ये बता रखा है आपका सपोज दो बजट लाइन इन्वॉल्व द सेम कॉमोडिटी प्राइस बट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम देन द टू लाइन विल बी पेनल जिसके अगर इनकम ज्यादा होगी ये देखो ये नॉर्मल है अगर इनकम ज्यादा होगी तो बजट लाइन ऊपर को आ जाएगी ठीक है ना तो अगर इनकम और भी ज्यादा होगी तो बजट लाइन और ऊपर को आ जाएगी इनकम कम होती जाएगी बजट लाइन नीचे होती जाएगी कर लोगे जी सर आगे अब बजट लाइन के बारे में कुछ बता रखे शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन और द प्राइस लाइन क्या बोलता है सबसे पहला चेंज इन इनकम आप खुद बताइए अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा बजट लाइन बढ़ जाएगा सर क्योंकि औकात क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो बजट लाइन अंदर को ये देखो अगर आपकी इनकम ये ये नॉर्मल था ये था नॉर्मल आपका और अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन आपका अपर लेवल पर चला जाएगा इनकम कम हो जाएगी बजट लाइन लोअर लेवल पर आ जाएगा आगे इसके बाद है प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल द प्राइस अच्छा ये बताओ अगर इनकम तो है सेम और अगर चीजों के रेट बढ़ गए तो बजट लाइन आगे जाएगा पीछे आएगा सर इनकम तो सेम ही और अगर रेट महंगी हो जाएंगी गुड्स से तो बजट लाइन अंदर आ जाएगा तो ये देखो ये बता रखा है अगर रेट कम रेट बढ़ जाएंगे तो बजट लाइन अंदर को राइज इन प्राइस और अगर रेट सस्ता हो जाएगा तो आप ज्यादा कॉमोडिटी ले सकते हो तो बजट लाइन क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा फॉल इन प्राइस तो आगे बढ़ जाएगा आगे अब कई बार क्या होता है ये देखो ये सिचुएशन होती है कि एक कॉम्युनिटी का रेट तो सेम है और दूसरी के रेट जो है वो बढ़ या घट जाए तो फिर क्या होता है जैसे ऑरेंज और एप्पल की बात कर रहे हैं अगर ऑरेंज का रेट सेम है और एप्पल के रेट बढ़ जाए एप्पल का रेट बढ़ जाए तो एप्पल के केस में बजट लाइट अंदर आ जाएगा ये देखो ये रहा अगर ये अंदर को गया राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल और अगर एप्पल का रेट जो है वो क्या हो जाए कम हो जाए तो उसी कॉमोडिटी उसी अमाउंट में आप ज़्यादा एप्पल परचेज कर सकते हो तो बजट लाइन जो है वो क्या बाहर को आ जाएगा आगे अगर एप्पल का रेट सेम है और अगर ऑरेंज के प्राइसेस में फर्क पड़ गया बजट लाइन तो सेम है कंज्यूमर का इनकम सेम है और एप्पल का रेट भी सेम है लेकिन अगर ऑरेंज के रेट बढ़ जाए तो आप कन, जो गिवन आपकी अमाउंट है उसमें आप कम कॉमोडिटी जो है वो ले सकते हैं तो मतलब राइज इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज अंदर को हो जाएगा और अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि ऑरेंज का रेट जो है वो क्या हो जाए ब, आ, कम हो गया तो करंट इनकम में ही आप ज्यादा ऑरेंज परचेज कर सकते हो तो बजट लाइन आपका बाहर को आ जाएगा तो फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज ये है जी ओरिजिनल अप्रोच तो ओरिजिनल अप्रोच के अंदर बेसिकली हम लोगों ने आज जो है वो क्या पढ़ा इन डिफरेंस कर्व क्या होता है वो हमारा कंप्लीट है उसकी प्रॉपर्टी क्या अजम्पन क्या वो हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बाद में बजट लाइन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने को पढ़ना है कंज्यूमर का इक्विबियम विद द हेल्प ऑफ द बजट लाइन एंड द आई तो ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके लेक्चर कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा है तो अच्छा अच्छा कमेंट कर दिया करो यार दो मिनट लगते हैं कर लिया करो और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नया मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले ताकि आपका रिवीजन और भी अच्छा हो ओके जी सर और अगर बढ़िया लगा है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करना ठीक है दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि मोर एंड मोर लोगों को जो है ये फैसिलिटी मिल सके ओके जी चलो ये कीजिए मिलते हमारे नेक्स्ट सेक्शन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच